আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সম্মানিত দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন একুশে রাতে আজকের আয়োজনের পুরো সময়টা জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছে আমি ফেরদৌসি আহমেদ দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে এবং নির্বাচন কমিশন যে তফসিল ঘোষণা করেছে সেই অনুযায়ী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে পঁচিশ মে খুলনা এবং বরিশালের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বারো জুন আর সিলেট এবং রাজশাহীতে হবে একুশ জুন সেই অনুসারেই বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যে সরগরম হয়ে ওঠা মাঠ পর্যায়ে সেটা ইতিমধ্যেই ঘটেছে এবং প্রার্থিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আলাদা আলাদা ধরনের খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে আওয়ামী লীগের মতো বড় দলের যে প্রার্থী তা বাছাই বা সেখানে যে দল যাকে মনোনয়ন দিবে তা নিয়েও কিছু আলোচনা সমালোচনা রয়েছে পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে অনেকেই হয়তো অংশ নিবে এবং বিএনপির মতো মাঠ পর্যায়ের একটি বড় দল এবারে এই পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না কিন্তু দিন শেষে বড় কথা হচ্ছে যে নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য হবে তার উপরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকখানি নির্ভর করবে এটাই বলছেন আসলে বিশ্লেষকরা কারণ আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে জাতীয় নির্বাচন সংসদ সদস্য নির্বাচন যেটা হবে আগামী জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেক বেশি জরুরি এবং এরকম যে ছোট ছোট নির্বাচনগুলো রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে সেই স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই স্থিতিশীলতা অনেকখানি নিশ্চিত হবে এমনটাই প্রত্যাশা করছেন অনেকে আজকে যারা রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই তাদের আলাপচারিতায় আরও অনেক বেশি সুস্পষ্ট করবেন আমি আপনাদের সাথে তাদের আলাপ করিয়ে দিই আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হয়েছেন মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং একুশে রাতের এই স্টুডিওতে সর্বডানে আজ উপস্থিত হয়েছেন আশিস সৈকত প্রধান বার্তা সম্পাদক ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আয়োজনে মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ আপনাকে দিয়ে আমি এইভাবে আয়োজনটা আজকে প্রথম প্রশ্নটা রাখতে চাই যে সুষ্ঠু নির্বাচন গ্রহণযোগ্যের কথা বলা হয় অনেকেই প্রত্যাশা করে থাকেন বড় একটি দল অংশ নিচ্ছে না কিন্তু আরও অনেক দল অংশ নিবে কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রার্থিতা নিয়ে অনেক ধরনের যে রয়েছে দ্বন্দ্ব সেখানে কি মনে হয় কতটা সুষ্ঠু হবে আসলে নির্বাচন তো সুষ্ঠু হবে প্রাথমিকভাবে ধরতে ধরতে হবে কিন্তু যেহেতু বিএনপি মতো একটা বড় দলের মতো তার সাথে আরও কিছু দল আসছে না এখানে যেন আওয়ামী লীগ সরাসরি বলে এইভাবে বলা যায় যে আওয়ামী লীগের থেকে যে দাঁড়াবে তারই প্রবাবিলিটি বেশি তারই সুবিধা বেশি এই জন্য এখানে ধরাধরিটাও বেশি কে কাকে সরিয়ে প্রার্থিতা পাবে সেটা নিয়েও জোর জোরালো চেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন জায়গায় মহড়াও চলছে যদি বিএনপি অথবা বড় দল থাকত কম্পিটিশান যদি হতো তাহলে বোধ হয় এইভাবে এতটা আওয়ামী লীগে এতটুকু যে একটি দল যেটা আপনি বললেন যে ক্ষমতাসীন দল তাদের মানে নিশ্চিত বলা যায় যে মোটামুটিভাবে মানুষ এভাবে প্রত্যাশা করে বা তাদের দলের লোকজন যে তারাই আসলে জয়ী হবেন সেখান থেকে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বটাও তো বেশি প্রার্থিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই কারণেই দ্বন্দ্বটা বেশি যেন সবাই চিন্তা করে যেহেতু বিএনপির একটা বড় দল নেই এবং কাজে আর কোন অন্যান্য যে দলগুলো মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কম্পিটিশানে চলে আসতে পারে তো এই জন্য যদি আমি প্রার্থীতা পেয়ে যাই তাহলে হয়ে যাবো এমন একটা প্রবণতা আওয়ামী লীগের ভিতরে চলছে যদিও সিলেটে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে মেয়র যে আজগুল হক আছেন উনি বিশ তারিখে জানাবেন উনি দাঁড়াবেন কি না মনে হয় দাঁড়াবেন তার ভাবভঙ্গিতে তখন আরও অন্য কম হিসাব হয়ে যাবে আর ধরেন বিভিন্ন হিসাবে তো নমিনেশন দেওয়া হয় সিলেটে যেমন দেওয়া হয়েছে বাইরের মানে প্রবাসী একজনকে দিয়েছে অথচ সিলেটে রাজনীতি করছে সেও কেউ পাচ্ছে না তারা আওয়ামী লীগে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে চেষ্টা করবে সেই চেষ্টাই চলছে আর আরিফুল হক দাঁড়ালে আবার হিসাব অন্যরকম হয়ে যাবে আবার বরিশালে যেমন গতবার যিনি হয়ে হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে বর্তমান মেয়র বর্তমান মেয়র যিনি আছেন তার সম্পর্কে তৎকালীন যে একজন কমিশনার ছিল মারা গেছেন উনি তালুকদার সাহেব উনি সরাসরি বলেছিলেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি তারপরে সে হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে হয়তো হয়তো আওয়ামী লীগ সেই কারণেই তাকে বদলিয়ে দিয়েছে তো সেইখানে একটা প্রতিদ্বন্দ্বীরা চাচা ভাতিজা প্রতিদ্বন্দ্বীরা চলছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ভিতরেই কে নমিনেশন পাবে যেহেতু আর কোনো বড় দল কম্পিটিশন করার নাই এবং দাঁড়ালে হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে সেই কারণে এই আওয়ামী লীগের নিজেদের মধ্যে বরিশালের বিষয়টি আলাদাভাবে যেহেতু এখানে উত্থাপন করলেন বরিশালে তো চাচা ভাতিজা আপনি যেটা বললেন সেই চাতা চাচা ভাতিজার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে 
এখন এরকম অভিযোগ রয়েছে যে বর্তমান মেয়র অর্থাৎ যিনি ভাতিজা তিনি আসলে অনেক বেশি সমর্থন তো দিচ্ছেনই না পাশাপাশি অন্যান্য যে এই আওয়ামী লীগের যে নেতারা রয়েছেন বিভিন্ন পর্যায়ে তারাও আসলে কেমন একটি নির্লিপ্ত ভাব দেখাচ্ছেন সেখানে কি কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী বা এরকম কোনো সংখ্যা রয়েছে কিনা জয়ী হয়ে যাবার ক্ষেত্রে ওখানে ওরকম স্বতন্ত্র প্রার্থী এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না অথবা শোনা যাচ্ছে না আমরা যা পাচ্ছি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান যে নিয়ে আছেন তিনি তার চাচাকে সাপোর্ট করার থেকে দূরে থাকার এখনও ঢাকায় বসে আছেন তিনি তাছাড়া স্থানীয় যে আছেন তারাও দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে আর আরেকটা মিডিয়া অনু মিডিয়ার ভাষ্য অনুসারে যেটা দেখা যাচ্ছে যে কমিটিগুলো রয়েছে আওয়ামী লীগের সেগুলোতে প্রাধান্য হলো বর্তমান মেয়রের বেশি অথবা তার বাবা সভাপতি এমপি রয়েছেন তো এই এই প্রভাবগুলোতে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে বর্তমানে যিনি পার্থী আওয়ামী লীগের নমিনেশন পেয়েছেন তার জন্য তো এগুলোকে আসলে সেন্ট্রাল থেকে দেখ না দেখলে এই প্রবলেমগুলো হবে এতে হয়তো খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে অথবা সবচেয়ে কে কে দ্বারা হলো সেটা বড় কথা না এই বরিশালে তো আগে অনেক মারামারি খুনাখুনির ঘটনা রয়েছে ওদিকে এগিয়ে যায় কি না এই ভয়ে কেন্দ্র থেকে এক ধরনের কঠোর যদি বলা যেতে পারে নিয়ন্ত্রণের কথাটা আপনি ইঙ্গিত করছেন সেটা অনেক বেশি দরকার আশি সৈকত আপনার কাছে একটু আসি এভাবে জানতে চাই যে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন এটা অনেক সময় দলের প্রতি আরও ভালোবাসা বা দলের মধ্যে কোন দলটা কমে যাবে এরকম একটি চিন্তা ভাবনা ছিল কিন্তু সেটার উল্টোটা অনেক আমরা চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি যে বরঞ্চ যে একটি দল তার প্রতি তাদের যে কমিটমেন্ট থাকার কথা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থে সেই কমিটমেন্ট থেকে এখন দূরে সরে যাওয়া হচ্ছে তাহলে রাজনৈতিক সে আদর্শের বিচ্যুতি ঘটছে কিনা আসলে ধন্যবাদ আপনাকে দেখেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কিন্তু দলীয় প্রতীক আমাদের দেশে নতুন এর আগে কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ছিল না সংসদ নির্বাচনে এই দলীয় প্রতীক ছিল এখন কিন্তু আপনি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত দলীয় প্রতীক নির্বাচন হচ্ছে চেয়ারম্যান পদগুলোতে সিটি কর্পোরেশন ও মেয়র পদে হচ্ছে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে হচ্ছে অন্যান্য পদগুলো অবশ্য দলীয় পদ দিচ্ছে না যেমন সিটি কর্পোরেশন ও কাউন্সিলাররা আবার দলের সমর্থন দেয় এক ধরনের কিন্তু তাদের মনোনয়ন দেয় না দল থেকে মার্খা তারা পান না এখন ধরেন যে কোনটা ভালো আসলে যে এইটা নিয়ে কিন্তু এই বিতর্ক করা কিন্তু চলতে থাকবে দেখেন যে গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন যে হলো এই গত দেড় দু বছর আগে সেখানে কিন্তু চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে প্রায় ভোট হলো সেখানে কিন্তু দুই হাজারের বেশি নৌকা প্রার্থী হেরে গেছে মানে যে জিতেছেন তিনিও কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু যে হেরে গেছেন তিনি আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা নিয়ে হেরে গেছেন আমাদের দেশে নতুন আসলে এটা আমার কাছে মনে হয় যে এখনো এটা এক্সপেরিমেন্ট চলছে যে যে দলীয় প্রতীক দেয়া ভালো না না দেওয়া ভালো যে দলীয় প্রতীক ধরেন যে গাজীপুরের কথা যদি বলেন গাজীপুরে একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে আজমতুল্লাহ খান তিনি একজন একসময় টঙ্গি পৌরসভার মেয়র ছিলেন কিন্তু দশ বছর তিনি আর এই ট্র্যাকে নাই একবার তিনি হেরে গেছেন পরের বার নির্বাচন করেননি দল আরেকজনকে মনোনয়ন দিয়েছিল জাহাঙ্গীর আলমকে এরপরে আবার তাকে এবার মনোনয়ন দিয়েছে কিন্তু আমরা দেখলাম যে সেখানে জাহাঙ্গীর আলম যিনি মহানগর গাজীপুর মহানগরের সেক্রেটারি ছিলেন আওয়ামী লীগের তিনি প্রার্থী হয়েছেন তার মা প্রার্থী হয়েছেন দুই তিনজন ওয়ার্ড কমিশনার সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার তারাও আওয়ামী লীগ করেন আওয়ামী লীগের নেতা তারা তারাও প্রার্থী হয়েছেন ফলে কিন্তু মানে এই জায়গা থেকে মানে এখানে নৌকা জেতান ওটাই কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে বিএনপির কথা যদি আমরা বাদ দিই আর বিএনপির কথা বাদ দেওয়ারও কিন্তু সুযোগ নেই মানে কোনো না কোনোভাবে কিন্তু বিএনপি আছে আপনি যদি গাজীপুরে দেখেন গাজীপুরে রনি সরকার নামে একজন প্রার্থী হয়েছেন তার বাবা আওয়ামী লীগের বিএনপির নেতা ছিলেন তিনি আহসানুল্লাহ হত্যা আহসানুল্লাহ মাস্টারের যে হত্যা মামলা হয় সেই মামলায় উনি দণ্ডিত এবং কারাগারে আছেন এবং তা তার চাচা হলো হাসান উদ্দিন সরকার যিনি গাজীপুর বিএনপির সভাপতি একেবারেই রাজনৈতিক পরিবারের লোক সে এবং তাকে হাসান উদ্দিন সরকারের সমর্থনে নির্বাচনে তিনি দাঁড়িয়েছেন ফলে বিএনপি হয়তো মার্কাটা তার কাছে নাই কিন্তু সবাই কিন্তু তাকে বিএনপি হিসাবে বহন করছে আপনি যে সিলেটে দেখেন সিলেটে যে বর্তমান মেয়র তিনি কিন্তু বিএনপির এবং তিনিও তার কথাবার্তায় আমরা যা বুঝছি তিনি মাসখানে আগে লন্ডনও ঘুরে এসেছেন তাদের একজন নেতা সেখানে আছেন এবং তার কথা কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি নির্বাচন করবেন প্রতীক নিয়ে মাঠে নেই কিন্তু তারা তো আসলে রয়েছেন রয়েছেন আপনি খুলনা যদি দেখেন মঞ্জুর সেখানে 
তিনিও কিন্তু নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন হয়তো দলীয়ভাবে মার্কাটা হয়তো নেবেন না কিন্তু যখন ওই একজন ব্যক্তি দাঁড়া এবং ওই এলাকার মানুষ কিন্তু তাকে বিএনপি হিসাবে ওন করে ওই বিএনপি নেতা কর্মীরা তাকে কিন্তু ওইভাবেই ওন করে ফলে আমার কাছে মনে হয় যে নির্বাচনটা শেষ অবধি মোটা দাগে যদি আমরা বলি যে সেটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে মানে এর বাইরে স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে এবং বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী না থাকলো সরাসরি সমর্থিত না থাকলো বিএনপির লোকজন ওন করে এরকম প্রার্থী রয়েছেন আর এর বাইরে এই নির্বাচনটা আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক হওয়ার একটি বড় কারণ হলো যে কাউন্সিলাররা আছেন কারণ কাউন্সিলাররা তো একেবারে ঘরের ভোট মানে ছোট ছোট এলাকা নিয়ে একটা এলাকা কাউন্সিলারদের এলাকা ওয়ার্ডগুলো আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই কিন্তু ভোট দিতে আসে এবং যখন ভোট দিতে কেন্দ্রে আসবে শাহনাজ ছাড়া ভালো বলতে পারবেন উনি পাঁচ বছর তার একটা বড় অভিজ্ঞতা যে যখন আসলে বেশি ভোটার কেন্দ্রে আসে যখন বেশি সব প্রার্থীদের এজেন্ট কেন্দ্রে থাকে তখন কিন্তু আসলে ভোটটা অনেক স্বতঃস্ফূর্ত হয় শান্তিপূর্ণ হয় এবং কারোচুপি করতেও কিন্তু কষ্ট হয় যদি কেউ কারোচুপি করতেও চায় যখন সব প্রার্থীর এজেন্ট থাকে সব সমর্থকরা থাকে তখন কিন্তু নির্বাচন অটোমেটিক অনেকটা সুস্থ হয়ে আপনি দুটো বিষয়ে বললেন মানে ভোটার উপস্থিতি এই সব ক্ষেত্রে আসলে বাড়ার খুবই বেশি সম্ভাবনা রয়েছে আবার সেখান থেকে ভোটটা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাটাও বেড়ে যায় সম্ভাবনা সেই বেড়ে যায় আমি এগুলো একটু বিস্তার শুনবো তার আগে আপনি যেহেতু উল্লেখ করলেন যে জাহাঙ্গীর আলমও সে মনোনয়ন ওখানে সেই প্রার্থীতা হিসেবে তার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তার মাও জমা দিয়েছেন মা এবং ছেলে একসাথে এই যে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া এবং প্রার্থী হওয়ার যে ইচ্ছা পোষণ করা এটা অনেকে বলছেন যে জাহাঙ্গীর আলম কোনো একটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন আগে থেকে আশঙ্কা করেছেন সে যেন মাকেও প্রার্থী হিসাবে তিনি দিয়ে রেখেছেন बहिष्कृत बहिष्कार कैक मास आगे प्रत्याहर बहिष्कार कर पर गुरे जहांगीर एक ग्रुप सक्रिय जहांगीर आरोप जो दल फेरत आसलो তখন কিন্তু তাকে একটা শর্ত দিয়ে কিন্তু তাকে ফেরত আনা হয়েছিল তাকে যে চিঠিটা দেওয়া হয়েছে যে তাকে এবারের মতো ক্ষমা করা হয়েছে দল থেকে কিন্তু ভবিষ্যতে যদি দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধী কোনো কাজ তিনি করেন তাহলে তাকে আবার স্থায়ীভাবে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে ফলে তার মধ্যে একজনের ঝুঁকি ছিল যে দল যেহেতু তাকে মনোনয়ন দেয় নাই এর বাইরে গিয়ে তিনি যখন নির্বাচন করছেন তাহলে দল তাকে বহিষ্কার করতে পারে মানে যে কোনোভাবেই দল তাকে নির্বাচন থেকে সরিয়ে দিতে পারে সেই ঝুঁকি তিনি নিতে চান নাই তার মাকে তিনি রেখেছেন যে তিনি যদি নির্বাচন করতে নাও পারেন তার পক্ষে যেন কেউ নির্বাচন করে এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি তার মাকেই একেবারে বিশ্বস্ত বা তার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মনে করেছেন এবং জাহাঙ্গীর আলমের মায়ের কথা যদি আমি বলি মানে একেবারেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে যেটা যায় তার মা কিন্তু বেশ শক্ত মানুষ শক্ত মানুষ জাহাঙ্গীর যখন অনেক ক্রাইসিস এসেছিল মনোবল খুবই মনোবল খুবই শক্ত এবং যখন জাহাঙ্গীর আলম খুব ক্রাইসিসে ছিলেন যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে কি করা হবে তখন কিন্তু তার মা তাকে বলেছেন যে না পালিয়ে যাওয়া যাবে না মানে ফেস করতে হবে যে প্রবলেমটা তার উপর হয়েছে এটা ফেস করতে হবে নাহলে মানুষ তাকে ভুল বুঝবে এবং সেটা কিন্তু সত্য সত্য হয়েছে আসলে দিন শেষে ফলে এই আপনি যদি বলেন আসলে কৌশল হিসেবে করেছে এবং এখন দেখেন যে জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং জাহাঙ্গীর আলম আবার আপিল করে তার মনোনয়নপত্র ফেরত পাবেন কি না সেটা আসলে এখন দেখতে হবে আমাদের সময় বলে দিবে কিন্তু বিকল্প কিন্তু প্রার্থী একজন আছেন তার মার মনোনয়নপত্র কিন্তু বৈধ হয়েছে মধ্যে পেয়ে যাব সেই সেই ধরনের সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে এটা একদম নিশ্চিত হয়ে যাবে যে ওনার প্রার্থীতা বাতিল হচ্ছে কি থাকছে যদি থেকে যায় তাহলে কি মা ছেলেই এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আর একজন তো রয়েছে নি আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী না সেটি কিন্তু জাহাঙ্গীর আলম আবার সেটি পরিষ্কার করেছেন যে যদি এমন হয় যে তিনি প্রার্থীতা ফিরে পেলেন তাহলে কি হবে মা ছেলে ইলেকশন করবেন তখন বলেছেন যে না তার মা যিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এবং প্রধানমন্ত্রী তাকে তিনি বলেছেন যে তিনি আমার আরেক মা এই দুই মা মিলে সিদ্ধান্ত নেবেন যে কে করবেন মা করবেন না ছেলে করবেন একজন করবেন এটি তিনি বলেছেন যদি তিনি ফেরত পান তাহলে সেটা আপনি আপনি যে সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইঙ্গিত তিনি করেছেন আরেক মা হিসেবে সেই ক্ষেত্রে তিনি তো দল হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন একজনকে আজমতুল্লাহ খানকে দেয়া হয়েছে তাহলে সেই সিদ্ধান্ত কি তিনি মেনে নিলেন তা তো নিলেন না 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 তিনি জাহাঙ্গীর আলম বা যেটা বলতে চেয়েছেন যে তিনি আসলে এই নির্বাচনটা যেহেতু স্থানীয় সরকার নির্বাচন তিনি এই নির্বাচনটা আসলে দেখতে চান যে উনিও আওয়ামী লীগের প্রার্থী 
এবং উনি একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আসলে নির্বাচনটা করছেন ওনার যে বক্তব্য উনি নৌকার বিরুদ্ধে নির্বাচন করছেন না বা দলের বিরুদ্ধে করছেন না উনি একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে করছেন কারণ যারা তাক তার বিরুদ্ধে তার ভাষা জাহাঙ্গীর আলমের ভাষায় যে ষড়যন্ত্র করে দল থেকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তাকে পাঁচ বছর কাজ করতে দেওয়া হয়নি তিন বছর পরে তাকে অপসারণ সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যারা এই ষড়যন্ত্রটা করেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি নির্বাচনটা করতে চান যে গাজীপুরের মানুষ তার পক্ষে আছে কিনা তাকে আসলে মানে যে তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সে অভিযোগগুলো সত্য না অসত্য সেটা তিনি প্রমাণ করার জন্য নির্বাচনটা করতে চান তার পক্ষে এটাই যুক্তি আপনি যেটা বলছিলেন যে অ্যান্টি জাহাঙ্গীর যারা আছেন সেই শতাংশটা কত আর ওনার সমর্থক হিসেবে কতজন রয়েছেন ওইখানের অধিবাসীরা সেটা তিনি আসলে নিশ্চিত হতে চান এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনার কাছে আবার আসবো মোহাম্মদ শাহনাজ আপনার কাছে একটু এখানে আসতে চাই খুলনার কথা আমরা তো গাজীপুরের কথা শুনলাম এখন যদি খুলনায় যাই কাউন্সিলর প্রার্থীদের এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ কোনো মানে কোনো ধরনের সমর্থন দিবে না একদম প্রার্থীতা কাউন্সিলরদের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত করে রাখবে এরকমটাই এখন পর্যন্ত ভাবা হচ্ছে যদিও সময় এখনো হাতে রয়েছে খুলনায় তো ষোলো মে বোধ হয় শেষ আমি যদি ভুল না করে থাকি মনোনয়নপত্র জমাদানে শেষ হবে ষোলো মে সেক্ষেত্রে এই যে কাউন্সিলর পদে কাউকে দিল না উন্মুক্ত করে দিল সমর্থকদের মধ্যে সেটা কি অনেক বেশি ভাগ হয়ে যাবে না নাকি সেই আগের মতোই হবে যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক আসলে কাউন্সিলাররা তো প্রতীক নিয়ে প্রতিনিধি দেওয়া করবে না না করলেও তো সমর্থন তো একটা দেওয়া সমর্থন समर्थन दिल्ली इलेक्शन गुज देखे अनेक के समर्थन इनियन परिषदे चिंता करें अने के समर्थन दिए पास करी अने के समर्थन दे पास कर তো এইসব বিষয়গুলো হচ্ছে এই জন্য এটা খুব মুখ্য হবে না আসলে কাউন্সিলার বিষয়গুলো স্থানীয়ভাবে নিতে হবে না এটা ওয়ার্ড বেসিস হয়তো ওয়ার্ডে কে কতটুকু পপুলার এটা দলের চেয়ে ব্যক্তিগত প্রপার্টি অনেকটুকু কাজ করে ওখানে সবচেয়ে বেশি হ্যাঁ কাজ করে সেখানে যদি কেউ না সাপোর্টও দেয় তাতে কারো প্রার্থীতা সুবিধা বেড়ে যাবে না কারো কমে যাবে না আমার কাছে সেটা মনে হচ্ছে কারণ এই ওয়ার্ড যে কাউন্সিলাররা হয় এরা একবারে স্থানীয়ভাবে পরিচিত যার এবং তার ইনফ্লুয়েন্স যাদের আছে তারাই হতে পারে খুলনার ক্ষেত্রে এটা একটি ভালো সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ নিয়েছে এটা কি আমরা বলতে পারি কি না झमेलाते चिन्हित सरकार समर्थन दिए जा मंत्रालय प्राणकर्मीर्थन रही मेयर पदप्रार्थी हलन क्योंकि दलियों प्रतिक जो है दल सब समय धारावाहिकता मेनटेन अनेक बस जरूरी हो दाड़ा से व्यत्यय हो गल की ना एक तो। না সেটা তো ধরেন যে আমরা যদি ইউনিয়ন পরিষদের দিকে তাকাই আমরা যখন ছোট ছিলাম স্যার আরও ভালো বলতে পারবেন আপনার উড়িষ্যে গ্রামে যাওয়া আসা আছে আমাদের গ্রামে কিন্তু যেমন আমার বাবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ওই সময় আমরা দেখতাম স্কুলের হেডমাস্টার গ্রামের একটু বিচার সালিশ করতে পারে সম্ভ্রান্ত লোক তাকে সবাই মানে এরকম লোক কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতেন আওয়ামী লীগ বিএনপি কিন্তু এখানে কোনো মুখ্য ছিল না কিংবা তিনি নিজেও নির্বাচন করতে চাচ্ছেন কিনা এটা বড় কথা না মানুষ তাকে বসে দিয়ে আপনাকে নির্বাচন করতে হবে এবং আপনি যদি ওই সময়ের সঙ্গে এখনকার যদি মামলার হিসাব দেখেন যে একটা ইউনিয়নে ওই সময় যখন প্রতীক সারা ভোট হতো ইউনিয়নে তখন কয়টা মামলা থানায় যেত আর এখন কয়টা মামলা থানা যায় দেখবেন যে কয়েক সুগুণ বেড়ে গেছে কারণ ওই যে সামাজিক যে একটা ন্যায় বিচারের যে জায়গা তৈরি হইতো ওই চেয়ারম্যানকে কেন্দ্র করে কারণ ওই মানুষটা কিন্তু নিরপেক্ষ ছিল সবাই তাকে মানত সবাই তাকে সম্মান করত উনি যখন একটা সিদ্ধান্ত দিতেন সবাই মানতেন এখন কিন্তু এটা বিভাগ ভাগ হয়ে গেছে কেউ আওয়ামী লীগ কেউ বিএনপি বা কেউ অন্য দল 
মানে একেবারে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত আমাদের মতো দেশে আমাদের দেশের ভোটাররা আসলে ভোটারদের নিয়ে প্রশ্ন করা হয়তো ঠিক না কিন্তু আমাদের মধ্যে কতটা আসলে আমরা শিক্ষিত হতে পেরেছি আমি ভিতরের শিক্ষার কথা বলছি সেইটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্নের জায়গা এখন দাঁড়িয়ে গেছে তাহলে আমরা এই যে দেখেন আজকে গাজীপুর নিয়ে কথা হচ্ছে গাজীপুরে কেন চারজন পাঁচজন আওয়ামী লীগের প্রার্থী একজন তো জিতবেন সেখান থেকে বাকি যে পাঁচজন হারবেন তারাও তো আওয়ামী লীগের লোকই হারবেন আর যদি যেখানে নৌকা হেরে যায় যেটা ইউনিয়ন পরিষদে হেরেছে অনেক জায়গায় নৌকা প্রার্থী হেরে গেছে এবং এটা কিন্তু লং টার্মে আওয়ামী লীগের জন্য ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু কারণ যে লোকটা সারা জীবন নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে এসছে এটা কিন্তু সমন্বিত দর্শক একুশে রাতে সময় হয়েছে একটা ছোট্ট বিরতি নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আবারও ফিরে এলাম একুশে রাতের আজকের আয়োজনে আজ আমরা কথা বলছি পাঁচ সিটি কর্পোরেশন যে নির্বাচন সেই নির্বাচনকে ঘিরে মোহাম্মদ শাহনাজ আপনার কাছে আসি বিরতিতে যাবার পূর্বে যেই জায়গাটা ছিলাম সেখান থেকে যে একজন ভোটার অনেক বেশি দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছেন আপনারা দুজনই বলছিলেন যে এই নির্বাচনগুলাতে সাধারণত ভোটারদের উপস্থিতি বেশি হতে পারে দ্বিধার কারণে উপস্থিতি কম হওয়ার সংখ্যা রয়েছে কি না কেউ যদি একজন একেবারেই যে জাতীয় পার্টি তিনি করছেন কিন্তু মানুষ হিসেবে প্রার্থী তিনি দেখলেন যে আওয়ামী লীগের যিনি দাঁড়িয়েছেন তাকে তার অনেক বেশি পছন্দ কিন্তু তিনি নৌকা প্রতীকে ভোটটা দিবেন না কারণ তিনি লাঙ্গুল প্রতীক নিয়ে সারা জীবন তার সাধনা ছিল সেক্ষেত্রে সেখান থেকেও তারা সরে যান কি না ভোটকেন্দ্র থেকে এটা তো কিছু অংশ হবেই যেমন যে যে দল করে সেই দলের মার্কার বিরুদ্ধে ভোট দিতে যায় না ইচ্ছা করে অনেক সময় আমি অনেকের কাছে শুনেছি যে গেছি ওকে দিয়ে ভোট দিতে কিন্তু আমি নিজের দলের বিরুদ্ধে মার্কার বিরুদ্ধে আমি হাতটা যায়নি এরকম কথা অনেকের মুখে শুনেছি এরকম ঘটনা ঘটবে কিছু তারপরে কথা হলো যে পরিবেশটা সুন্দর থাকতে হবে কে ভোট কাকে দিল এটা মুখ্য বিষয় না নির্বাচনের যে মুখ্য বিষয়টা হলো সেটা হলো যে সুন্দরভাবে পাঁচটা সিটি নির্বাচন বিভিন্ন সময় যে আমরা তারিখ সুন্দরভাবে হওয়ার জন্য যে পরিবেশ অনুকূল থাকতে হবে নিজ দলের যে মারামারি এবং দলাদলির কারণে নিজের মানে আন্তর্দলীয় কারণে আপনি চমৎকারভাবে বললেন সেটা মুখ্য বিষয় না কিন্তু এটা তো মুখ্য বিষয় যে ভোটার উপস্থিতি কত শতাংশ আমরা এর আগে অনেক ভোটে দেখেছি যে এরকম অভিযোগ এসেছে দশ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি পনেরো শতাংশ বিশ শতাংশ বা ত্রিশ শতাংশ এটা এটা তো ভোটার সংখ্যা বেড়ে যায় কারণ আপনার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে মেয়রের সাথে সাথে কিন্তু প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে কাউন্সিলাররা আছেন কাউন্সিলাররা তারা নিজ নিজ ভোটার দেখে নিয়ে আসেন তারা কিন্তু সাথে সাথে মেয়রের ভোটটাও দিচ্ছে ভোট ওই জাতীয় নির্বাচনে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে ওরকম ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম যেখানে দেখা যাবে যে নিজেকে নিজের কাউন্সিলার যিনি প্রার্থী আছেন আগে যে আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় সেগুলোকে ইঙ্গিত দেয় যে না খুব বেশি শতাংশ বাড়বে ভোটার উপস্থিতি ওখানে হয়তো কিছু কম ছিল এখন দিন দিন আরও বাড়বে এই জন্য বলছি যেমন আমি যেটা বরিশালের কথাই বলছিলাম বরিশালের নির্বাচনের সাথে সাথে একজন কমিশনার উনি মারা গেছেন উনি আপত্তি জানিয়েছেন যে নির্বাচনে ঠিক মতো ভোটে না হয়নি অর্থাৎ আমাদেরকে আগে পরিবেশটা তৈরি করতে হবে এবং সেটাকে সহযোগিতাখালী নির্বাচন কমিশন এককভাবে করলে হবে না সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে বিশেষ করে যারা স্টেক হোল্ডার আছে যারা ইলেকশন করবে যে দলগুলো ইলেকশন করবে অথবা যারা ইলেকশনে পার্টিসিপেট করে সহায়তা করবে আইন শৃঙ্খলাকারে বাহিনীর প্রশাসন এবং রাজনীতি দলগুলো তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এরা সবাই যদি সহযোগিতা করে এবং এই যে অন্তর্দলীয় কোন কোন দলগুলো যদি মাথা চাড়া না দিয়ে উঠে এখন এগুলো তো হয় কি দেখা যায় দুই পক্ষ যদি এরকম বিরাট যদি সহযোগিতা করে কারণ এখানে কত ভাগে মানে নিশ্চিত করে বলা যায় যে না 
সহযোগিতা তো করবেই কারণ আইজিপি বলেছেন যে আমরা অনেক বেশি প্রস্তুত রয়েছি নির্বাচন কমিশন বললি আমরা সেই কাজটা করব আশিস সৈকত আপনিও কিছু যুক্ত করবেন কিনা এই সাথে জি আপনি শেষ করুন তো এইটা কথা ঠিকই সবাই দায়িত্ব পালন করবে কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা যে কোন কোন জায়গায় যতটুকু দায়িত্ব পালন কথা করার কথা ছিল সব জায়গা পালন করে খুশি করার জন্য কথা বলবে যারা স্থানীয় ভাবে থাকে তারা নির্বাচন কমিশনে যারা থাকেন অথবা কমিশনার থাকেন অথবা উচ্চ পদে যারা থাকে হ্যাঁ সব ঠিক আছে কিন্তু ঠিক থাকে না এইটাকে জোর দিতে এইটা সরকারের খেয়াল রাখতে হবে যারা দায়িত্ব আছে তাদের খেয়াল রাখতে হবে তা এবং এটা যদি তারা ঠিক মতো পালন করে যেমন আমি বললাম যে আমাদের সময় পাঁচটা সিটি নির্বাচনে কিন্তু সুন্দর ইলেকশন হয়েছে সবাই সুন্দরবাই কিন্তু পরবর্তী সময় অনেক সময় দেখা গেছে তা হয়নি কেন হয়নি তার অনেকগুলো এক মানে অনেকগুলো কারণ হলো একটা কারণ হলো স্থানীয় প্রশাসন বলেন সায়েন্স সিংলকারি বাহিনী যারা ছিল তাদের যারা দায়িত্বে ছিল তারা সঠিকভাবে পালন করেনি এগুলো খেয়াল রাখতে হবে এগুলো যদি ঠিক করে তাহলে অবশ্যই জনগণও আসবে ভোটারও নিশ্চিন্ত হবে যে কোনো গোলমাল হবে না সুন্দরভাবে ভোট দিতে দিচ্ছি লোকজনও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনে এমনও বেশি ভোট আসে সব মিলে আমার মনে হয় সবাইকে সহযোগিতা যদি করার সবাই করে তাহলে অবশ্যই ভালো অনেক বেশি প্রত্যাশা রাখছেন কিন্তু তার মধ্যে যদি একটি শব্দ আছে সেই যদিটা যদি একেবারে ফুলফিল করা যায় দেন অনেক বেশি ভালো একটি রেজাল্ট পাওয়া যাবে এমনটাই আপনি ইঙ্গিত করলেন আশিস সৈকত আপনি কি বলবেন ভোট কেন্দ্রের যদি বলি পরিস্থিতি কেমন থাকবে এইখানে আপনার প্রত্যাশা কীরকম না স্যার যেমনটি বলছিলেন স্যার উনি যখন দায়িত্বে ছিলেন ইলেকশন কমিশনার ছিলেন ওই সময় কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ওই নির্বাচনগুলো কিন্তু খুবই কি বলবো উৎসবমুখর ছিল এবং যে কোনো কারণেই হোক ওই পাঁচটা নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিল সবগুলা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইনক্লুডিং গাজীপুর কিন্তু তারপরে যে সংসদ নির্বাচন হলো সেই সংসদ নির্বাচনে কিন্তু আবার আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল ফলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জিতলেই সংসদ নির্বাচনে জেতা যাবে এরকম কিন্তু হিসাব না একই কমিশন কিন্তু ছিল একই ভোটাররা ভোট দিয়েছে তারা হয়তো মনে করেছে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এই প্রার্থীরা যোগ্য তারা ওই প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে দলের চেয়ে হয়তো তারা প্রার্থীকে যোগ্য মনে করেছে আর এখানে বিএনপি কিন্তু একটা বড় ট্রেন মিস করেছে আমি মনে করি বিএনপি যেটা ট্রেন মিস করেছে যে এইসব ইলেকশনগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কিন্তু এক ধরনের ওয়ার্ম আপ করে দলকে দলের নেতা কর্মীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আপনি ইউনিয়ন পরিষদ বলেন পৌরসভা বলেন বা সিটি কর্পোরেশন বলেন দলের নেতা কর্মীদের সংগঠিত করে যে সংসদ নির্বাচনে এই জিনিসটা খুব কাজে লাগে কিন্তু বিএনপি দেখেন ধারাবাহিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলো বর্জন করলো এবং তারা কিন্তু ইউনিয়নেও তাদের কিন্তু ইউনিট আছে তাদের কিন্তু সংগঠন আছে কিন্তু তারা নির্বাচনে না যাওয়ার কারণে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে অনেকখানি পিছিয়ে গেল এবং এই এই পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যে নির্বাচনে দুই হাজার তেরো সালে তারা সবগুলোতে জিতেছিল সেই পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবার তারা তাদের দলীয় কোনো প্রার্থী দিল না নির্বাচন থেকে ঘোষণা দিয়ে কোনো তেমন কোনো কারণ ছাড়াই কিন্তু তারা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালো এতে করে কিন্তু যদি সাংগঠনিকভাবে বলেন তাহলে কিন্তু বিএনপিরও বড় একটা ক্ষতির জায়গা কিন্তু তৈরি হলো যে পাঁচটা সিটি নির্বাচনে তারা কিন্তু অর্গানাইজড হতে পারত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাস ফেল তো একজন হবেই কিন্তু তারা কিন্তু একটা সংগঠিত হওয়ার কর্মীদের আরও সক্রিয় করার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল কিন্তু তাদের যদি বলি এক ধরনের এরকম কৌশল হয় যে তারা আপনি যেটা ট্রেন মিস করলেও এটা এটা বলছিলেন সেই ট্রেনে তারা ধানেশিস বগি নিয়ে গেল না সেই ট্রেনের সাথে সেটা জুড়ে দিল না কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে তারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তারা সেই কাজটা করে গেল ওই ট্রেনের সাথেই ছুটল পরবর্তীতে এরা সব ওই বগিতে তুলে নিল ধানের শিষ বগিতে তাহলে তারা নিশ্চুপে কাজটা করলো কিনা আবার তাদের সেই যে দফা দাবি সেগুলোও ঠিক রাখলো সেটা হতে পারে তারা কোনো কৌশল হতে পারে কিন্তু এটা একটু কঠিন যখন মার্কা থাকে দলের প্রধান বা দলের সেক্রেটারি জেনারেল যখন যে বক্তৃতা করবে বলবে যে উনি আমাদের প্রার্থী দল থেকে যখন বলবে তখন যেরকম কর্মীরা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখন কিন্তু একজন দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে যে হ্যাঁ দলের প্রার্থী আছে কিন্তু তিনি বিএনপি তাকে ওন করছে না আবার তার মার্কাটা ধানের শীষ না বিদ্রোহী বলছে ফলে কিন্তু ভোটটা একটু স্ট্যাগার্ড হয়ে যাচ্ছে আর মোটামুটি একটা মাইন্ড সাইড হয়ে যাচ্ছে যেহেতু বিএনপি ধানের শীষ নিয়ে কাউকে দিচ্ছে না ফলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জিতে যাবে ফলে বিএনপির যারা সমর্থক কর্মী আছে তারা কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে অথবা অন্য বিদ্রোহী যে আছে তাকে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ফেল করা আওয়ামী লীগকে ফেল করানোর হয়তো চেষ্টা করবে ফলে এই জায়গাটায় যদি বিএনপি সক্রিয়ভাবে নির্বাচন হতো তাহলে কিন্তু নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার যারা নির্বাচন পরিচালনা করছেন তাদের জন্য 
কারণ বিএনপি এজেন্ডে তো সব ভোট কেন্দ্রে তাহলে মাঠের রাজনীতিতে এই কৌশল নিয়ে বিএনপি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে এমনটা বলা যেতে পারে যদি জাতীয় পার্টির কথা জিজ্ঞেস করি জাতীয় পার্টি 300 আসনেই তো আসলে দিবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা প্রার্থী দিবে এরকমটা যেমন বলা হয়েছে আবার এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনও তারা অংশ নিচ্ছে কিন্তু জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেছে যে আমরা প্রার্থী তো দিচ্ছি কিন্তু জনগণ আমাদের কাছে জানতে চায় এরকম একটি কথা তিনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে অনাস্থা রয়েছে অনেক বেশি এই নির্বাচন কমিশনের প্রতি যে ভোটটা দিতে পারবো কিনা এরকম একটি প্রশ্ন জনগণ আমাদেরকে করে ফলাফল ঘোষণাটা কিভাবে হবে ভোটারদের মাধ্যমে হবে নাকি অন্য কোনো ভাবে একটা ফলাফল ঘোষণা করে দেয়া হবে এরকম কিছু কথা উনি বলেছেন সেদিক থেকে কি মনে হয় নির্বাচনের সুষ্ঠু হবে না এরকম ইঙ্গিত কি জাতীয় পার্টি করছে না সেটা তো ধরেন একটা আছে এখন জাতীয় পার্টির ভোটের যে হিসাব যদি আপনি দেখেন তাহলে কিন্তু জাতীয় পার্টি জেতার মতো দল না পাঁচটা সিটি কর্পোরেশনেই আপনি যদি গত বিশ বছরের ভোটের হিসাব দেখেন জাতীয় পার্টির ভোট আট দশ এগারো বারো পার্সেন্ট ভোট তাদের তো এই ভোট দিয়ে তো তারা আসলে জিততে পারবে না এখন জিততে হলে হয় তার বিএনপির ভোট তাকে ক্যাশ করতে হবে অথবা আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র বা আওয়ামী লীগের নৌকা বিরোধী যে ভোটটা সেই ভোটটা তাকে ক্যাশ করতে হবে এখন সেইটা তারা কটটুক করতে পারবে সেটা ডিপেন্ড করবে যেমন ধরেন গাজীপুরও একজন জাতীয় পার্টির প্রার্থী আছেন এবং তিনি এক সময় স্বাস্থ্য সচিব ছিলেন মানে ওনার অর্থ বিত্ত বল তার সব আছে আপনি যেটা বলছেন যে যে পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এখন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এগুলোতে জাতীয় পার্টির ভোট অত বেশি না এরকমটা বলছেন হ্যাঁ স্ট্যাটিস্টিক্স তাই বলে যে আপনি যে স্ট্যাটিস্টিক্স জানেন পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সময় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা যেটা ডেটা যেটা বলে সেখানে আপনি 8 থেকে 11% এখানে ভোট জাতীয় পার্টি বাবা 12% ভোট আছে ফলে শুধু তাদের ভোটে জাতীয় পার্টির লাঙ্গলের ভোটে তাদের পক্ষে জেতা সম্ভব না হ্যাঁ রংপুরে দেখেন রংপুরে কিন্তু আবার জাতীয় পার্টি জিতেছে কারণ ওখানে তার ভোটের হিসাবটা অন্যরকম জাতীয় পার্টি তো অনেকটাই ধরেন অনেকটাই আঞ্চলিক উত্তরবঙ্গের দল হিসাবে বিশেষত ঈশ্বর সাহেবের মৃত্যুর পর কিন্তু এরা আরও একটু দুর্বল হয়ে গেছে একটু ক্ষয়িষ্ণু দলে পরিণত হয়েছে ফলে তাকে কিন্তু ভর করতে হবে যেন সংসদ নির্বাচনও তাকে কিন্তু ভর করতে হয় কারো না কারোর সঙ্গে জোট করতে হয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার জোট করতে হয় তাহলে কিন্তু তার না হলে কিন্তু তার যে আপনি এমপির সংখ্যা এখন যেটা আমরা দেখি পঁচিশ আঠাইশ ত্রিশ এটা কিন্তু থাকবে না এটা কিন্তু ভোটের হিসাবে কিন্তু আট দশে নেমে আসবে যেহেতু জোট তারা করেন এবং তারা জোট করেন ওই কৌশলটার কারণেই যে তাহলে আওয়ামী লীগের ভোটটা যদি তারা তার প্রার্থী পেয়ে যান তাহলে তিনি জিতে যাবেন আগামী যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন রয়েছে যেটা আসছে আমাদের সামনে সেটার কথা চিন্তা ভাবনা করে এই সময় কি সেই ভর করা বা জোট করার হিসাবটাও তারা মিলিয়ে নিচ্ছেন নেওয়ার চেষ্টা করছেন না সেটা তো জাতীয় পার্টির মাথার মধ্যে কিন্তু সবসময় জোটের চিন্তা একটা আছে কারণ সে তো নিজে তার শক্তি সম্পর্কে উনি জানেন যে তার ভোট কোথায় কেমন আছেন ফলে জোট ছাড়া যে তিনি খুব ভালো জায়গায় দাঁড়াতে পারবেন না সেটা উনি জানেন এখন ধরেন যে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া অনেক সময় হয় যেমন আঠারো সালের বা চোদ্দো সালের নির্বাচন যদি বলেন অনেকটা কিন্তু জাতীয় পার্টি ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে না তো জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হওয়ার কথা না সংসদে পার্লামেন্টের বিরোধী দল হওয়ার কথা না কিন্তু যেহেতু বিএনপি চোদ্দো সালের নির্বাচনে যায়নি জাতীয় পার্টি ওই জায়গাটা সুযোগ তৈরি হয়েছে পঁচিশ তিরিশ যাই পেয়েছে তারা বিরোধী দল হয়ে গেছে সংসদ আঠারো সালও আঠারো সালও তাই হয়েছে আঠারো সালে বিএনপি সিদ্ধান্তহীনতা ছিল নির্বাচন করবে কি করবে না দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল শেষ পর্যায়ে তারা অল্প কিছু সংখ্যক আসনে নির্বাচন করেছে এবং সক্রিয়ভাবে আসলে বিএনপি আঠারো সালের নির্বাচনে সব আসনে অংশ নেয়নি সেই সুযোগটা কিন্তু জাতীয় পার্টি তখন পেয়েছে এবং জাতীয় পার্টির বিরোধী প্রধান বিরোধী দল যেহেতু সংখ্যায় তারা বেশি এমপি হয়েছে তারা সুযোগটা পেয়েছে সেই সুযোগ জাতীয় পার্টি এবারও খোঁজার চেষ্টা করবে এবং আমার মনে হয় যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন জাতীয় পার্টি সেই সুযোগ তারা খোঁজার চেষ্টা করবে হয়তো বা এই সিটিগুলোতে জাতীয় পার্টি আমার যদ্দ তথ্য তাতে আমার মনে হয় না জাতীয় পার্টি খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে কিন্তু তারা সাংগঠনিকভাবে তারা যে সুবিধাটা পাচ্ছে যে সাংগঠনিকভাবে কিন্তু তারা একটা শক্তিশালী হওয়ার কিন্তু একটা সুযোগ কিন্তু তারা তৈরি হচ্ছে এবং তারা সেই ট্রেনটা আসলে কখনোই মিস করেন না সেটা তারা খুব ভালোভাবে লুফে নেন মোহাম্মদ শাহনাজ আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি ইভিএম এর ব্যাপারটা ইভিএম এ ভোট হবে ইভিএম নিয়ে নানান ধরনের কথা তো রয়েছে কারচুপির কথা প্রায়শই আমরা শুনতে পাই যে না ইভিএম এ এখানে একটি বড় অনাস্থা রয়েছে যে ইভিএম এ অসুষ্ঠ ভোট হবে না কি মনে করছেন আমি যেটা বলবো যে ইভিএম এর অনাস্থাটা একটা মানে অদ্ভুত ধরনের অদ্ভুত ধরনের এই জন্য ইভিএম না দেখেই কিন্তু অনাস্থা ইভিএমটা দেখেন আমি আমরাও বলেছি এখন তো আর উন্নত এখন যে ইভিএমটা আছে অনেক উন্নত মানে এটা এটাকে হ্যাক করার কোনো সুযোগ নেই এটাকে জালিয়াতি করার সুযোগ নেই
মানে নিছিদ্র একটা ইয়া কিন্তু ভোট দিতে গিয়ে সার্ভার জটিলতা ভোটটা দিতে পারছে না ফিঙ্গার ম্যাচ করছে না এরকম যে নানা বিধ অভিযোগ হচ্ছে সামান্য পরিমাণ হচ্ছে আপনি এই কথা কিন্তু এগুলো আসছে আমি যেটা বল এই কথা কি এসেছে যে আমার ভোটটা অন্যখানে চলে গেছে এই কথা কিন্তু কেউ বলেনি হ্যাঁ যেটা হয়েছে এটা অনভ্যাসের কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওই একটু দেরি হচ্ছে এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ওভারকাম করে যাচ্ছে তাহলে আস্তে আস্তে যত ব্যবহার করবে করবে এটা ইভেন অনেকে যে বলে গোনা যায় না গোনাও যায় এবিএম মেশিনে ভোট গোনা যাবে এরকম সেই পদ্ধতিও এই ভিএম মেশিনে আছে ওই অন্যান্য দেশের ইভিএম ইভিএম তো আসলে ভোট গণনার যে পদ্ধতি অন্যান্য আমাদেরটা আলাদা আমাদেরটা অনেক বেশি সবস্থিকেটে দেশের সাথে তুলনা করতে গেলে তখনই আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ যে না তারা রিজেক্ট করেছে আমরা কেন করছি না আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ রিজেক্ট করেনি এরকম নানা আলোচনা হয়েছে বলেছে ওগুলোর সাথে এগুলো হাসপাতাল ব্যবধান ওগুলো জাস্ট একটা ওই কাউন্টিং মেশিনের মতো আর এটা অনেক বেশি সবস্থিকেটে আরেকটি আসলে অনেকের প্রস্তাবনা বলা যেতে পারে কিংবা অনেকের একটি চাওয়া বলা যেতে পারে যে ছিল আমি ভোটটা দিয়েছি আমি যদি ইভিএম এ ভোটতে আসি সে ছোট্ট একটি রিসিট পেতাম কখনো যদি কোন সমস্যা হয় তখন দুইটা মিলিয়ে দেখবে যেগুলো বের হয়ে গেল সেগুলোর সাথে এটা মিলছে কিন্তু আমি ভোট দিলাম আমি একটা স্লিপ পেয়ে যাবো নো ওই সিস্টেম কোথাও নাই ইন্ডিয়াতে তো নাই কাজে আমার আর এখন আরেকটা জিনিস চিন্তা করি আমাদের যে মেশিন মেশিনে যত জটিলতা দেখা যত বেশি জিনিস ব্যবহার করবেন তত জটিলতা হবে এখন যদি এটার সাথে একটা পেপারটেল সিস্টেম করেন যদি কোনো কারণে একটা পেপারটেল আটকিয়ে যায় তাহলে টোটাল সিস্টেমটাই বন্ধ হয়ে কোনো কারণে হতেই পারে একটা কাগজে চলছে না এমন হয়ে যায় অথচ ওখানে কিন্তু কতটা ভোট পড়লো কি হলো ওটা কিন্তু মেশিনই আছে সুস্পষ্ট হয়ে নেই যদি একটি একটি পেপার আটকে যায় আপনি যে সেই ডিসিটের কথা বললেন সেটা আটকে গেলে পরবর্তী জন ভোট দিতে পারবে না জটিলতা তৈরি হবে মেশিনের ব্যাপারটা এরকম যেমন ধরেন আপনি যদি পেপারটেল সিস্টেমটা ওই যে ইন্ডিয়ার মতো যোগ করে দেন তাহলে এই মেশিনটার সাথেই তো যোগ করে দিতে হবে তো একটা এক্সট্রা প্রিন্টারের মতো ধরেন মন ধরে নিলাম একটা প্রিন্টার মতো একটা কিছু যোগ করে ওই কার ওইটা কোথাও এটা তো মেশিন যে কোনো সময় এটা যদি কোনো কারণে পেপারটা আটকে গেল আমি ধরে নিলাম তাহলে তো ওই পেপারটা পরিষ্কার করা ছাড়া ইলেকশন হবে না কিন্তু একটা বাড়তি ঝামেলা হয়ে গেল কেন হলো ভোট গণনার জন্য এই ভোট গণনা করা যাচ্ছে তো মেশিনে বর্তমান যে ইভিএম মেশিনটা রয়েছে এতে কিন্তু ভোট গণনা করা যাচ্ছে কাজে আমি ওই পেপার সিস্টেম কেন করবো ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া তো ওই সিস্টেম নাই ভোট গণনা করার সিস্টেম নাই এই জন্য পেপারটা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসারে পেপারটা সিস্টেমটা করেছে তো এটা না করাতে এমন কিছু ক্ষতি আমার ভোট আরেকজন নিয়ে গেছে আমার ভোট ওদিকে চলে গেছে এই ধরনের অভিযোগ প্রায় হাজার দেড়েক ইলেকশন ছোট বড় ইলেকশন হয়েছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের যেটা এখনই বলেছেন যে ভোটার আমাদের কাছে জানতে চাই ফলাফল কি ভোটারের মাধ্যমে হবে কিনা এই প্রশ্ন তাহলে কেন হ্যাঁ তো উনি উনি যা উনার কাছে জানতে চাইলে উনি বলে দিলেই পারেন যে হ্যাঁ এখানে কোনো নাই কোনো উল্টাটা চিন্তা করছেন কেন উনি উনার উনি তো নিজেও যুদ্ধ জানি উনি নিজেও একজন ইঞ্জিনিয়ার তো সেই ক্ষেত্রে উনি বল উনার বলুক না এই জায়গায় আটকে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে এই ভুল হচ্ছে তোমরা এটা ঠিক করো ভোটারটা তো জ্ঞানের লোক আছে আবার লেখাপড়া না জানা লোক আছে তারা অনেক কথাই স্পষ্ট করে আপনি তো নেতা আপনি বলেন যে এখানে ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে নেতাদেরও আরো অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে হবে সিস্টেম যদি আমরা ডেভেলপ করতে চাই আশি সৈকত আপনি এ কি মনে করেন এত কিছুর পরও আমি যদি বলি যে ইভিএম সিস্টেমে ভোট হবে তারপরে আমাদের সিসি ক্যামেরা থাকবে একদম নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থাপনায় নির্বাচন কমিশন ভোটটা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করবে এত যখন ব্যবস্থাপনা তারপরে অনাস্থার প্রশ্ন আসে কেন না অনাস্থার আসলে কোনো যৌক্তিক কারণ নেই আমি স্যারের কাছে একটা জিনিস শুধু জানতে চাই যে এই অনেকে বলে যে প্রিজাইডিং অফিসারকে একটা ক্ষমতা দেওয়া হয় ভোট কেন্দ্রে যে যারা অনেকের ফিঙ্গার মিলে না অনেক বয়স্ক মানুষের এইসব সমস্যা হয় এই এই কত পার্সেন্ট দেওয়াটা এটা কোনো আইনে আছে কিনা এটা বলা হয় ওয়ান পার্সেন্টকে অ্যালাউ করা হয়েছে এটা এইবার নাকি তাও বাদ দিয়ে দেবে ওয়ান পার্সেন্ট অ্যালাউ করা হয়েছে ওয়ান পার এটা খুবই মাইনর এবং ওয়ান পার্সেন্ট যদি ভোটে যদি হয় তো ওয়ান পার্সেন্ট যদি সে অ্যালাউ করে মানে ভোট দেওয়ার জন্য অ্যালাউ করতে এমন না যে নিজে দিয়ে দিবে এই ডিসিশনটা কে নেয় এক পার্সেন্ট না পাঁচ পার্সেন্ট না এটা এটা নির্বাচন কমিশন থেকে নেওয়া হয় এক পার্সেন্ট দেবে পাঁচ পার্সেন্ট কটা ব্যালটের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষা দেয় 
মানে জাল ভোট বলেন একসময় তো জাল ভোটের জন্য 2006 সালের নির্বাচনী হলো না আমাদের চিন্তাই বক্স চিন্তাই হয়ে যাওয়া নানা নানা রকম এবং ভোটার ভোটার যে শনাক্ত করার জন্য যে ইভিএম মেশিনটা সেটা কিন্তু একটা দারুণ মানে আপনি চাইলেই কিন্তু জাল ভোট ইভিএম দিতে পারবে না কেউ মানে এই জায়গাগুলো কিন্তু ইউনিক এখন হ্যাঁ এটাকে আরো হয়তো আপডেট করা যাবে আরো কিছু আপডেট করা যাবে সেই জায়গাটা নিয়ে আলোচনা না করে আসলে কিছু রাজনৈতিক দল আমার কাছে মনে হয় যে তারা না বুঝেই বোধ এইসব কথা বলছেন বা তারা কাছে না গিয়ে না দেখে বোধ বিষয়গুলো বলছেন সাজেলা বলেন আমিও ইভিএম আমার দেখার সুযোগ হয়েছে বা ইভিএম আমার ভোট দেওয়ার সুযোগ হয়েছে আমাদের ইভিএমগুলো আমার কাছে ইউনিক মনে হয় যে একটা মেশিন কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল মানে প্রিজাইডিং অফিসার কিন্তু দিন শেষে যদি সাতটা বুথ থাকে শেষে কিন্তু সাতটা মেশিনের ফলাফল কিন্তু আলাদা আলাদা উনি হাতে লিখে যোগ করেন তারপরে ফলাফল ঘোষণা করে আমি যদি ঠিক থাকি তো ফলে আপনি চাইলেই কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার সাতটা একটা কেন্দ্রে যদি সাতটা বুথ থাকে সাতটা মেশিনকে উনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না চাইলে ওই যে ওই পোলিং বুথে যে দায়িত্ব আছে তার নিয়ন্ত্রণে কিন্তু ওই মেশিনটা আছে ফলে মানে ইভিএম নিয়ে আসলে মানে ইভিএমটা আরও আপডেট করে এবং এবার তো খুবই আমি বলি খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে এবার ইলেকশন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনো আসন ইভিএম ভোট আবার যদি আমরা তুলনামূলক বিচারে যাই যে ব্যালট পেপার এবং ইভিএম সেক্ষেত্রে তো মানে ইভিএম নিঃসন্দেহে ভালো কারণ ব্যালট পেপারে তো নানান ধরনের আশঙ্কা রয়েছে আর একজন তো সিলটা দিয়েও দিতে পারে সেরকম ভয়টাও তো ছিল সেক্ষেত্রে এই যে এক শতাংশ নিয়ে যে বিতর্কটা হয় তাহলে তারপরও এই বিতর্ক আসলে থেকেই যাচ্ছে এবং কেন যেন বিভিন্ন সময় যে আলাপে বসা হয় যে প্রস্তাব আসে সংলাপের কথা আমরা শুনি সেখানেও কেন যেন অভিযোগ সব মিলিয়ে তো আসলে ইভিএম এর সেই মানে আমার চেহারা না মিললে আমার ভোট দিতে পারছি না আর ওখানে আমার ভোট আপনার ভোট আমি দিতে পারছি না কিন্তু ইয়াতে তো ব্যালট পেপার আছে শুধু দুটো যে থাম দিয়ে সেটা তো হবে না এখন অন্যান্য কারণে চলে আসবে রেটিনা মিলাচ্ছে অনেক কিছু অনেক কিছু হচ্ছে সেটা আসলে জটিলতা আরো বেশি বরং যে নিরসন হচ্ছে এরকম তো আমরা বলতে পারি সিসি ক্যামেরার যে একদম সব সময় যে মনিটরিং এর যে ব্যবস্থাটা করেছে নির্বাচন কমিশন এটাকে কিভাবে দেখেন সিসি ক্যামেরা ভালো জিনিস নিঃসন্দেহে ভালো জিনিস দেখা যায় আমরা তো গাইবান্ধা দেখলাম দেখে তার সরাসরি বল কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে সিসি ক্যামেরা এত ক্যামেরা সম্ভব এটা অসম্ভব ব্যাপার হ্যাঁ ছোট ছোট ব্যাপার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যেগুলো আছে সেখানে সিসি ক্যামেরা ভালো সিসি ক্যামেরা দেখাচ্ছে যে মানে যারা কাজ করবে তারাও ভয় থাকবে আমার এখানে সিসি ক্যামেরা আছে যে যারা দায়িত্বে থাকবে তারাও সাবধান হয়ে যাবে বিশেষ করে কয়েকটা ঘটনা পরে আর সরাসরি নির্বাচন কমিশনও দেখতে পারবে এটা সিসি ক্যামেরা তো ভালো জিনিস সিসি ক্যামেরা তো আমি আমার গোপন যে ঘর যে আছে সেখানে তো আর সিসি ক্যামেরা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে ওখানে কে যাচ্ছে কে আসছে তো আর ভোট দেওয়াটাও দেখা যাচ্ছে না কাজে ওখানে সিসি ক্যামেরা থাকা ভালোই হয়েছে যদি ফালতু লোক আসে शब्द ठीक ना तीन सौ आसने আমরা করব না এটা বোধ না করলে ভালো হইতো ওনারা বলতেন যে আমরা ভোটের আগে সিদ্ধান্ত নেব কোন কোন আসনে আমরা করব হয়তো বিশটা আসন আছে খুব ঝুঁকিপূর্ণ তারা এখন বলতো না ভোটের আগের দিন বলতো যে আমরা সিদ্ধান্ত নেব ভোটের আগের দিন যে কোন বিশটা আসনে আমরা সিসি ক্যামেরা ব্যবহার তাহলে কিন্তু সবার মধ্যে একটা ভয় থাকবে আমার আসনও হয়তো সেটা হলে কিন্তু 
আমার মনে হয় যে নির্বাচন কমিশনের জন্য এটা একটা সহায়ক হতো তাদের জন্য কাজ করতে সুবিধা হতো যেটা আমরা গাইবান্দায় কিনেও দেখলাম যে তারা হ্যাঁ ডেফিনেটলি আসলে 300 আসনে 5 আসনে আমরা খুব দেখলাম যে একেবারে বন্ধ করে দেয়া হলো সেরকম একটি ঘটনাও আমরা আসলে 300 আসনে করা আসলে এটা জটিল প্রক্রিয়া কিন্তু 300 না বাট ওই রকম যদি একটা রাখা যেত ভাই যেটা বলছেন ওইটাই ওই যে এই যে প্রস্তাবনা আসি সৈকত যেটা বললেন যে একদম আগের দিন প্রকাশ করতে হ্যাঁ আগের দিন কে পাঁচ সাত দিন আগে নির্বাচন কমিশন কি কেউ কি বলেছে যে এরকম হলে খুব ভালো হয় এরকম প্রস্তাবনা তাদের কাছে গিয়েছে এই ধরনের প্রস্তাবনা তো দেখি না শুনি নেই আমরা তবে উনি যেটা বলেছেন এটা আসলেই ভালো হতো যে অতি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো বলা হয় আর কি সেই সব জায়গা যে যদি তারা নিজে ঠিক করে এগুলো এখানে দেওয়া উচিত সময় আর সব তাহলে ওই মানে যেহেতু আগে থেকে জানতো না সবাই ভয় থাকতো কোন জায়গায় দিয়ে फलाफल क्षेत्र गोटे এবং যখন ভোট গণনা শেষ হয় তখন কিন্তু এজেন্ট ওখানে সই করেন কেন্দ্রে সই করে কিন্তু ফলাফল নিয়ে উনি কিন্তু বাসায় ফিরেন বা ওনার প্রার্থীর কাছে যান তো অতএব এইটা কিন্তু সব প্রার্থীর কাছে কিন্তু এজেন্টের হিসাব থাকে বা থাকার কথা তাহলে সেই হিসাবে কি গরমিল হয় কোনো ভাবে পরমিল হওয়ার কথা না ইউজুয়ালি হওয়ার এখন ধরেন এক জায়গায় হয়তো যোগ করতে বিয়োগ করতে গিয়ে একটু ভুল হতে পারে কিন্তু মানে একেবারে ওভারঅল যদি আপনি বলেন হিসাব ভুল হওয়ার কথা না এটা পলিটিক্যালি এইসব কথাবার্তা যখন বলা হয় আসলে গর্ব কথাবার্তা বলা হয় একদম শেষ পর্যায়ে রয়েছে শেষ করব তার আগে আবারও একটু যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেই গাজীপুরেই ফিরতে চাই গাজীপুরে আজমতুল্লাহ খান যখন মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়েছেন আশিস শেখাত আপনি নিশ্চয়ই আগে বলবেন তখন আসলে তিনি পাঁচ জনের বেশি লোক নিয়ে গিয়েছেন এবং সেটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন তাকে চিঠি দিয়েছে এই নির্বাচন কমিশনের কঠোর যে সিদ্ধান্ত এটাকে কিভাবে দেখেন না অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের এইসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কঠোরই হতে হবে মানে যদি সাধারণত সরকারি দলের যারা প্রার্থী থাকেন তারা আচরণবিধি মানতে চান কম এবং সেই সুযোগটা নির্বাচন কমিশন যদি দিয়ে ফেলে শুরুতে তাহলে কিন্তু আর রাস্তা আনতে পারবে না এবং আজমতুল্লাহ খানকে তারা তলব করেছেন আমি মনে করি যে নির্বাচন কমিশন এই জায়গায় খুবই ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং গতকালও মে দিবসের জনসভায় গিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেখানে ভোট প্রার্থনা করেছেন তো এইটা কিন্তু আচরণ বিধি লঙ্ঘন ফলে এই জায়গায় নির্বাচন কমিশনকে শক্ত হতে হবে এই পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যদি তারা ঠিকভাবে করতে না পারে নির্বাচন কমিশন তাহলে কিন্তু এই নির্বাচন কমিশনের জন্য চ্যালেঞ্জ হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা অতএব এই নির্বাচন কমিশনকে মনে রাখতে হবে যে এই পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবশ্যই তাদের ভালো করতে হবে এবং এটাকে মডেল মনে করে যাতে তাদের মানুষ তাদের প্রতি আস্থা রাখে যেন আমি আমার ভোটটা দিতে গিয়ে দিতে পেরেছি এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে গত নির্বাচন কমিশন অনেক কথা ছিল আস্থা কিনো তা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে পারবে যদি এই পাঁচটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তারা ভোটারদের আস্থার জায়গাটা তারা একদম পরিষ্কার করলেন মোহাম্মদ শাহনওয়াজ শেষ করব আপনাকে শুনি সে ক্ষেত্রে কি মনে হয় এই যে কত শতভাগ একমত যে এই ব্যবস্থা নিতে হবে কোন যে কেউ যদি নির্বাচন বিধি ভঙ্গ করে অতি অবশ্য প্রথমবার হয়তো প্রচারণার সময় প্রচার প্রচারণার সময় এই আচরণ বিধি যদি কোনো ধরনের আরেকটা জিনিস আছে সাথে এখন বিভিন্ন যে অফিস ইতিমধ্যে শুনেছি যে একটা যেখানে একটা অফিস করতে পারবে সেখানে একাধিক অফিস করছে প্রার্থীরা এগুলোর থেকে খুব শক্তভাবে বের হয়ে আসতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনকে শক্তভাবে এগুলো ডিল করতে হবে যে না যার যতটুকু অফিস করা উচিত তার চেয়ে বেশি অফিস করা যাবে না কারণ এখানে পয়সা ছড়াছড়ি করার একটা সুযোগ থাকে বিভিন্ন জায়গায় এগুলো যে নির্বাচন কমিশনকে শক্ত হাতে ডিল করতে হবে না নয়তো আর মার্জার মালিতে হইবে প্রথম রাত্রিতে একটা কথা আছে প্রথমেই তাকে ধরতে হবে বাঁচতে শুরু করেছে এবং সেই প্রচার প্রচারণের সময় নানাবিধে অভিযোগ আসে ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা বা আপনি অতিরিক্ত অফিসের কথা বললেন টাকার ছড়াছড়ি নানান কিছু রয়েছে সেগুলো আমরা প্রত্যাশা রাখতেই চাই যে নির্বাচন কমিশন অনেক কঠোর হস্তে দমন করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশিস সৈকত আপনাকে মোহাম্মদ শাহনাজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় থাকবার জন্য পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেটা এটা আসলে সামনের দিনে একটি আয়না হিসেবেই কাজ করবে যে আমাদের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচনে একটা প্রতিচ্ছবির মতোই কাজ করবে এমনটাই অনেকে ভাবছেন যারা রয়েছেন আসলে বিশেষজ্ঞ এবং বলা হচ্ছে যে এই নির্বাচন কমিশন যদি খুব কঠোর হস্তে এই পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বা এরকম ছোট ছোট স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো করতে পারে তাহলে আসলে মানুষের আস্থা ফিরে আসবে ভোটারও অনেক বেশি 
ভোট কেন্দ্রে ভোট দিবে তার পছন্দের প্রার্থীকে এবং জাতীয় দাদশ সংসদ যে নির্বাচন সেটা একটি সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে এবং দিন শেষে তাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হবে এমন প্রত্যাশা দিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই শুভ রাত্রি